ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవవర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనము చదువుతాను గమనించండి ఆ కాలమున ఆకాశము క్రింద నుండి ప్రతి జనములో నుండి వచ్చిన భక్తి గల యూదులు ఎరుషలేములో కాపురముండిరి ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి దయగల మా ప్రభువ చదవబడిన ఈ వాక్య భాగము ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడినటువంటి వాక్య భాగం ఏ సందర్భంలో రాయబడిందంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మూడవ దినాన సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేచి నలభై దినముల పాటు తన్ను తాను అందరికీ అగుపరుచుకొని అనేక రుజువులను చూపి ఆయన సజీవుడై ఉన్నటువంటి ప్రకారముగా అందరికీ కూడా పునరుత్నము అంటే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి ఆ గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నదని అనేకులు కూడా విశ్వసించినట్లుగా తన్ను తాను నలభై రోజుల పాటు అగుపరుచుకొని ఒలివుల కొండపై నుంచి ఆయన ఒక మేఘము చేత కొనిపోబడి ఆరోహణమై పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత ఆయన శిష్యులు మరికొంతమంది స్త్రీలు మేడగదిలో ప్రార్థన చేసుకొని ఖాళీగా ఉన్నటువంటి పన్నెండవ అపోస్తుల యొక్క స్థానము కొరకు చీట్లు వేసి ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది రెండవ అధ్యాయంలో మనము చూసినప్పుడు ఈ సంఘటనలు జరుగుతున్నటువంటి కాలములో ఎరుషలేములో భక్తి కలిగినటువంటి యూదులు కూడుకొని ఉన్నారు ఒకచోట ఆకాశము క్రింద ఉన్నటువంటి యూదులందరూ కూడా వచ్చి ఎరుషలేములో వారు కూడుకొని వారు ఏ విధముగా ఆ కూడికలో ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారో మనము చూసినప్పుడు ఈ ఐదవ వచనంలోని మాటను మనం చదవగలం అందులో ఒక మంచి మాట రాయబడి ఉంటుంది అదేమిటంటే ప్రతి జనములో నుండి వచ్చిన భక్తి కలిగిన యూదులు ఎరుషలేములో కూడుకొని ఉన్నారు ఎరుషలేము జీవము కలిగినటువంటి దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఎరుషలేము అంటే అర్థం శాంతికి నిలయం ఈ ఎరుషలేములో ఎటువంటి ప్రజలు కూడుకొని ఉన్నారంటే దైవ భక్తి కలిగినటువంటి ప్రజలు కూడుకొని ఉన్నారు అలాగే దేవుని యొక్క సంఘంలో కూడా కూడి ఉండేటటువంటి వారు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులందరూ కూడా దైవ భక్తి కలిగి ఉండాలి అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు తిమోతికి రాస్తూ శరీర సంబంధమైన సాధనము కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరము కానీ దైవ భక్తి అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరమై ఉన్నదనే మాటను మనము చూస్తూ ఉన్నాం అంటే శరీర సంబంధమైన సాధనము కొన్ని విషయముల్లో మాత్రమే ప్రయోజనకరంగా ఉంటే దైవభక్తి మాత్రం అన్ని విషయాలలో ప్రయోజనకరంగా మనకు ఉంటూ ఉంది కనుక సంఘములో కూడి ఉండేవారు దైవభక్తి కలిగి ఉండాలి నేటి దినాన అనేక మందిమి సంఘములో ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనను చూస్తూ ఉన్నామంటే దేవుడు మన మధ్య ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి దేవుని ఎడల భయము భక్తి లేనటువంటి విపరీతమైన నిర్లక్ష్య అశ్రద్ధతో కూడినటువంటి ప్రవర్తనను నేటి దినాన సంఘాల్లో మనం విరివిగా చూస్తూ ఉన్నాం ఇది వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రవర్తన ఎంతమాత్రం కాదు కదా సంఘంలోనికి వచ్చినప్పుడు మన మధ్య ప్రభు ఉన్నాడు అని మనం విశ్వసించాలి ఇద్దరు ముగ్గురు ఆయన నామమును ఎక్కడైతే కూడుకుంటారో వారి మధ్యన ఆయన ఉన్నాడని సెలవిచ్చారు కదా 
మరి ఆ రీతిగా సంఘములో మనము కూడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన మధ్యన ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా జాగ్రత్తగా గమనించి గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడైతే మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటామో సంఘంలో మన యొక్క ప్రవర్తన సరిగా ఉంటుంది వాక్యానుసారంగా ఉంటుంది రెండు సంఘంలో మనం ఎప్పుడూ కూడా అశ్రద్ధ కలిగి ఉండం మూడు దేవుని యొక్క వాక్యం పైన పూర్తిగా ఏకాగ్రతను నిలుపుకొని ఉంటాం ఈ రీతిగా సంఘంలో మనం ప్రవర్తించబద్దులమై ఉంటూ ఉన్నాం ఎరుషులేములో ఉన్నటువంటి ఈ యూదులు ఎలాగున్నారంటే అపోస్తుల కాలంలో ఉన్నవారు వారు దైవ భక్తి పరిపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నారు దేవుని ఏడలు ఎవరెవరైతే భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారు అన్ని విషయాల్లో ఆశీర్వదించబడతారు వర్ధిల్లబడతారని సామెతల గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి మనము కూడా జీవము కలిగిన దేవుని సంఘంలో చేర్చబడ్డాం అయితే ఎలా చేర్చబడ్డాం మనము ఇందు కొరకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రయాస పడలేదు ఏ విధమైనటువంటి త్యాగములు చేయలేదు ఈ క్రియలు చేసింది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే కలువరి సిలువలో దేవుని గొర్రెపిల్లగా వధించబడి తన విలువైన రక్తమును చిందించి మనలను ఆయన యొక్క అమూల్యమైన పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తము చేత విమోచించి జీవము కలిగిన దేవుని సంఘములో నాటాడు మరి మనము ఎరుషులేములో ఉంటున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఎరుషులేములో ఉన్న మనము ఏ విధమైనటువంటి గుణ లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అనే విషయములను సమయభావాన్ని బట్టి మనం ఒక్కొక్కటిగా ధ్యానిద్దాం ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి యూదులు దైవభక్తి కలిగి ఉన్నారు నేటి దినాన జీవము కలిగిన దేవుని సంఘములో ఉన్న మనము ఏ విధముగా జీవిస్తూ ఉన్నాం ఎలా జీవించాలి అనే విషయాలను మనము ధ్యానిద్దాం మొదటిగా జకరియ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో ఒక మాట ఉంటుంది చదువుతాను గమనించండి అప్పుడు ఎరుషలేములోని అధికారులు ఎరుషలేము నివాసులు తమ దేవుడైన యహోవాను నమ్ముకొనుట వలన మాకు బలము కలుగుచున్నదని తమ హృదయమందు చెప్పుకుందురు ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇక్కడ దేవునిని నమ్ముకున్నవారు అనే విషయాన్ని జకర్య ప్రవక్త తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవునిని నమ్ముకునుట వలన వారికి ఏమి కలుగుతూ ఉందంటే మహా గొప్ప బలము కలుగుతూ ఉంది నమ్ముకొనుట అంటే రెండు రకాల నమ్ముకొనుటను మనం చూడగలం మొదటి నమ్ముకొనుట ఏమిటంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన నిజమైన దేవుడని లోక రక్షకుడని పరిపూర్ణంగా విశ్వసించటం ఇది దేవునిని నమ్ముకొనుటలో మొదటి రకం రెండవ రకమును మనం చూచినప్పుడు దేవుని పైన ఆధారపడుట అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ప్రవక్త పలికినటువంటి మాటలో ఉన్న సారాంశం అదే ఎవరైతే దేవుని పైన ఆధారపడతారో ఎవరైతే దేవునిని నమ్ముకుంటారో వారికి ఆయన వలన మహాబలము కలుగుతుంది షిలోహు దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి హన్న కూడా దేవుని పైన ఆధారపడింది సమయలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో మనము చూచినప్పుడు ఆమె దేవునిని స్థుతిస్తూ యహోవా వలన నాకు మహా ఆనందము మహాబలము కలిగను అంటూ ఉంది ఈ మహా ఆనందము బలము ఆమెకు ఎక్కడి నుంచి కలిగిందంటే దేవుని నుంచి కలిగింది దేవునిని ఎవరైతే నమ్ముకుంటారో వారు బలము పొందుకుంటారు దేవుని పైన ఎవరైతే ఆధారపడతారో వారిని ఆయన ఆపత్కాలములలో సహాయపడి తప్పించేవాడై ఉంటూ ఉన్నాడు దావీదు భక్తుడు కూడా ఆయన ఆపత్కాలములో నమ్ముకొనదగినటువంటి సహాయకుడని ఆపత్కాలములో ఆదరించే కీడుల నుంచి తప్పించే దేవుడని ఆయనను స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు ఎరుషలేములో ఉన్న ప్రజలు కూడా దేవునిని నమ్ముకునేవారుగా ఉండాలి అంటే మనుషులను ఆశ్రయించేవారు కాక దేవునిని ఆశ్రయించేవారై ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనం మనుషుల్ని ఆశ్రయిస్తామో అది వ్యర్థమైనటువంటి క్రియగాను పనిగాను మనము దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఎవరికంటే ఎవరిని ఆశ్రయించుట మేలని వాక్యం చెప్తూ ఉందంటే నరుల కంటే మనుషుల కంటే మాత్రమే కాకుండా రాజుల కంటే అధికారుల కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు అని చెప్తూ ఉంది కనుక దేవునిని నమ్ముకోవాలి దేవుని పైన మనం ఆధారపడాలి ఆయన పైన ఎవరైతే ఆధారపడి జీవిస్తారో వారు పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతృప్తితో పరిపూర్ణమైనటువంటి ఏ విధమైన ఆటంకములు కలగవనే ధైర్యముతో జీవిస్తారు 
ఒక ఉదాహరణను మనం చూద్దాం దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి ఈ ప్రకారము ఇస్రాయేలు వారు ఆ కాలమందు తగ్గింపబడి కానీ యూదా వారు తమ పితృల దేవుడైన యహోవాను ఆశ్రయించిన హేతు చేత జయముందిరి ఈ మాటలు ఏ సందర్భంలో రాయబడ్డాయంటే సులోమోను యొక్క మనవడు రెహబాము యొక్క కుమారుడు అతని పేరు అబియ్య అబియ్య యూద మరియు బెన్యామిను గోత్రములకు రాజుగా ఉంటూ ఉన్నాడు తక్కినటువంటి పది గోత్రాలకు ఎరోబాము రాజుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఎరోబాము అబియ్యాతో యుద్ధము చేయాలని ఆశపడ్డాడు యుద్ధం చేయాలని తన సైన్యమును కూడా యూదా సామ్రాజ్యం పైకి ప్రేరేపించాడు ఉసిగొల్పాడు ఎరోబాము యుద్ధమును కాంక్షిస్తూ ఉన్నాడు దీనికి ప్రతిగా రెహబాము కుమారుడైనటువంటి అబియ్య చక్కటి దైవ భయముతో కూడినటువంటి యుక్తమైన మాటలను పలుకుతాడు ఆ మాటలు ఏమిటంటే దినవృత్తాంతము రెండవ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినములో మనము చూసినప్పుడు మీ పితరుల దేవుడైన యహోవాతో యుద్ధము చేయకుడి చేసినను మీరు జయమొందరు దేవుని పక్షముగా నిలబడినటువంటి అభియ పలుకుతున్న మాట ఇదే ఎరోబాము నీవు సైన్యమును ఆశ్రయించావు నీవు డాళ్లను ఆశ్రయించావు ఖడ్గములను ఆశ్రయించావు యుద్ధ ప్రావీణ్యము కలిగిన బలశూరులను ఆశ్రయించావు అయినప్పటికీ నీకు కూడా నీవు విజయం సాధించవు కారణం ఏమిటంటే మీరు పోరాడేది మనుషులతో కాదు దేవునితో ఆయన సైన్యములకు అధిపతి అయిన వాడు సర్వసృష్టికర్త సర్వశక్తిమంతుడు ఆయనతో పోరాడి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు జయము పొందుకోలేరు కనుక ఈ యుద్ధం చేయగలనేటటువంటి ఆలోచనను కూడా మీరు విరమించుకోండి అని అభియ చెప్పాడు కానీ ఎరోబాము యుద్ధ సన్నద్ధుడై యుద్ధానికి వచ్చిన తరువాత దేవుడు ఇస్రాయేలీలను అంటే పది గోత్రములు కలిగినటువంటి ఎరోబాము యొక్క సైన్యమును పూర్తిగా అభియ చేతికి అప్పగించి అభియ ఎదుటి నుండి వారిని అందరినీ కూడా తరిమి కొట్టేస్తారు దేవుని యొక్క సామర్థ్యం బలము ముందు వారు నిలబడలేకపోతారు అభియ దేవునికి పూర్తిగా భయభక్తులు కలిగి లోబడి ఉన్న ప్రకారము అభియ దేవుని ఆశ్రయించాడు కనుక దేవుని నమ్ముకున్నాడు గనక యుద్ధ సమయంలో దేవుని పైన ఆధారపడ్డాడు గనక దేవుడు ఎవరికి విజయాన్ని ఇచ్చాడంటే అభియాకే విజయాన్ని ఇచ్చాడు వారు దేవుని ఆశ్రయించిన హేతువు చేత ఈ గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నారండి అలాగే ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా మనము కూడా మన జీవితాల్లో ఎన్నో విషయంలో ఓడిపోయి కృంగిపోయి నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉండి ఉంటాం అయితే ఎవరైతే దేవుని పైన ఆధారపడతారో ఎవరైతే ఆయన్ని నమ్ముకుంటారో వారికి ఆయన విజయం ఇచ్చే దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీలు ఆయనను ఆశ్రయించిన హేతువు చేత వారు విజయాన్ని పొందుకున్నారు అలాగైతే అపజయాల్లో కృంగి ఉన్నటువంటి నీవు కూడా ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయం ఆ ప్రభు పాదములను ఆశ్రయించి నీవు కూడా జయమును పొందుకో దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రభు పలుకుతున్నటువంటి మాట ఇదే ప్రభువుని ఆశ్రయించినటువంటి వారు ధన్యులు ప్రభువుని ఆశ్రయించినటువంటి వారికి ఏ మేలు కుదవలేదని కీర్తన గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కనుక లేమి లేదు ప్రభువుని ఆశ్రయించిన వారికి ఏ విషయంలో నీవు లేమి కలిగి ఉన్నావో అందు విషయమై ప్రభు పాదములను ఆశ్రయిస్తే ప్రభువు ఆ లేమిని తీసివేసి కలిమినిచ్చే గొప్ప దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు అవి ఆ దేవునిపైన ఆధారపడ్డాడు విజయమును పొందుకున్నాడు సహాయకరంగా మరొక మాటను చూద్దాం నలభైవ కీర్తన నాలుగవ చరణం చదువుతాను గమనించండి గర్విష్ఠులైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధముల తట్టు తిరుగువారినైనను లక్ష్య పెట్టక యహోవాను నమ్ముకునివాడు ధన్యుడు దేవుని ఎవరైతే నమ్ముకుంటారో ఆయనపైన ఎవరైతే ఆధారపడతారో అట్టి వారు ధన్యులని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది మరి నీవు ధన్యుడవు ధన్యురాలవేనా దేవునిపైన ఆధారపడుతూ ఉన్నావా లేక స్వంత ఆలోచనలు స్వంత ప్రణాళికలు స్వంత జ్ఞానము సొంత ఉద్దేశములు మనము గనక కలిగి వాటిని అమలులో పెట్టవలనని ప్రయత్నిస్తే మనం దేవునిపైన ఆధారపడినటువంటి వారము కాము ఎప్పుడైతే మన ఆలోచనలు కాక ప్రభువు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా 
ఆయన చిత్తమునకు అనుగుణంగా మనం ప్రవర్తిస్తామో మసలు కొంటామో అప్పుడు మనము దేవునిపైన ఆధారపడినట్టు అప్పుడు మనము ధన్యులమైనట్టు ఇది మొదటి విషయం ఎరుషలేములో ఉండేవారు దేవునిపైన ఆధారపడేవారుగా ఉండాలి దేవునిని నమ్ముకున్నవారుగా ఉండాలి రెండవ విషయమును చూద్దాము చూడండి ఎరుషలేములో ఉండేవారు ఎలాంటి వారు ఎలా ఉండాలి అంటే లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చిన చదువుతాను ఆయన పన్నెండేండ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు ఆ పండుగ నాచరించుటకు వాడుక చొప్పున వారు ఎరుషలేమునకు వెళ్ళిరి ఎరుషలేములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దాదాపుగా పన్నెండేళ్ల వయసులో ఉన్నారు వాడుక చొప్పున ఎరుషలేమునకు వెళ్ళినప్పుడు యోసేపు మరియమ్మలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని వెతుకుతూ ఉన్నారు ఆయన వారి మధ్య లేరు ఎక్కడ ఉన్నారంటే ఎరుషలేములో ఉన్నారు ఎరుషలేములో ఉండి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే బోధ చేస్తూ ఉన్నారు గమనించండి ఎరుషలేములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు బోధిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన వయసు దాదాపుగా పన్నెండు సంవత్సరాలు పన్నెండేళ్ల వయసులో ఎరుషలేములో ప్రభువారు బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ బోధను వృద్ధాప్యములో ఉన్నవారు వింటూ ఉన్నారు మధ్య వయస్కులు వింటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా బాల్యములో ఉండేవారు కూడా వింటూ ఉండవచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలే అంత చిన్న వయసులో దేవుని యొక్క సత్యవాక్యమును ఆయన బోధిస్తూ ఆ బోధలను అందరూ కూడా ఆలకిస్తూ ఎరుషలేములో ఇటువంటి వాతావరణము మనకు కనిపిస్తున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎటువంటి వారై ఉండాలంటే వారు దేవుని యొక్క వాక్యమును శ్రద్ధగా వినువారై ఉండాలి నేటి దినాన సంఘాల్లో శ్రద్ధగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినేటటువంటి వారు కొదువైపోతూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్య సమయంలో తోటి సోదర సోదరిలతో ముచ్చట్లు పెట్టుకునే వారు కూడా కలరు వాక్యము ప్రారంభమవ్వగానే మందిరమును నుండి లేచి వెలుపులకి వెళ్ళిపోయేవారు కూడా కలరు వాక్య సమయంలో కునుగుపాటు అంటే నిద్రపోయేటటువంటి వారు కూడా కలరు దేవుని యొక్క వాక్యము వినటానికి కాకపోతే దేవుని మందిరమునకు మనం దేనికి వస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క వాక్యము వినకపోతే అంటే ఆ ఆత్మీయ ఆహారం మనం తీసుకోకపోతే మన ఆత్మలు ఏ విధంగా బలంగా ఉంటాయి దేవుని యొక్క వాక్యం పట్ల మనం శ్రద్ధ కనపరచకపోతే మన లోపములు మన బలహీనతలు మనం ఎప్పుడికి తెలుసుకుంటాం దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు అర్థములాగా ఉంది మనలో ఉన్న ప్రతి డాగును ప్రతి ముడతను అది ఎత్తి చూపిస్తుంది వాటిని మనం సవరించుకోవాలి సరిచేసుకోవాలి మన ప్రవర్తనను వాక్యం ద్వారానే సరిదిద్దుకోవాలి అటువంటి వాక్యము విషయంలో మనం శ్రద్ధ కలిగి దానిని వినకపోతే ప్రయోజనం ఏముంది అందుకనే యాకోబు భక్తుడు ఒకటవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై నాలుగు వచనాల్లో ఏమంటాడంటే మనము వినుటకు వేగిరపడాలి మాట్లాడుటకు కోపించుటకు నిదానించాలి నేటి దినాల్లో కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకమైపోతూ ఉన్నది మాట్లాడుటకు వేగిరపడుతున్న వారు అధికమైపోతూ ఉన్నారు వినడానికి వేగిరపడేవారు కొద్ది మంది అయిపోతూ ఉన్నారు ఎవరైతే చక్కగా మంచి వక్తలై ఉంటారో అట్టి వారు వినటానికి మొదట ప్రాధాన్యతనిస్తారండి ఎవరైతే వినడానికి ఇష్టపడతారో రోమా పది పదిహేడు ప్రకారం వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుననే మాటలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొదట మనం ఇతరులకు నేర్పించే క్రమంలో దానిని మనం ఆచరణలో పెట్టి చూపించి ఆ తరువాత బోధ చేసిన ప్రసంగించిన వాక్యం చెప్పిన దాని వలన ప్రయోజనము ఉంటుంది కానీ మనము కేవలము చెప్పేవారము మాత్రమే ఉండి ఆ వాక్యాన్ని వినటానికి ఇష్టపడని వారమైతే మన జీవితాల వలన ప్రభువుకి మహిమ కలగదు అంత మాత్రమే కాకుండా మన సాక్ష్యము కూడా ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగా ఉండదు దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ఎప్పుడు శ్రద్ధగా ఆలకించే వారంగా ఉండాలి దేవుని యొక్క వాక్యము వింటే విశ్వాసము కలుగుతుంది ఆ విశ్వాసము ద్వారా మనము అసాధ్యమైన కార్యములను సాధ్యము చేసుకొనగలం దావీదు భక్తుడు ఒక మహా గొప్ప రాజయ్యుండి కూడా తన యొక్క జీవితంలో పడిపోయినటువంటి సందర్భంలో బత్సభా విషయంలో ఆ ఘోరమైన దుష్క్రియను దేవుడు తన ప్రవక్త అయినటువంటి నాతాను ద్వారా హెచ్చరించినప్పుడు 
మహారాజైనటువంటి దావీదు అహమునకు ఎంతమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా దేవుని యొక్క ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలను శ్రద్ధగా విన్నాడు శ్రద్ధగా విని తన యొక్క లోపమును బలహీనతను పాపమును కప్పిపుచ్చుకొనలేదు యథార్థంగా దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొన్నాడు దాన్ని విడిచిపెట్టాడు అందుకని దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును శ్రేష్టమైనటువంటి మాట ఇది ప్రభు పాదములు చెంత దావీదు దేవుని యొక్క మాటలను విని పూర్తిగా తన యొక్క లోపమును ప్రభు పాద సన్నిధిలో ఒప్పుకొని దాన్ని విడిచిపెట్టాడు శ్రద్ధగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నవాడు దావీదు మాత్రమే కాకుండా ఆ వాక్యమును బట్టి రోజుకు ఏడు సార్లు దేవునిని స్థుతించినవాడు దావీదు ఎదుట పాపము చేయకుండా ఉండాలని హృదయములో దేవుని యొక్క వాక్యమును ఉంచుకున్నవాడు దావీదు యవనస్తుల యొక్క నడతను శుద్ధిపరిచేది దేవుని యొక్క వాక్యం ఆ వాక్యమును మనం శ్రద్ధగా వినేవారమై ఉండాలండి వాక్యం విషయంలో అశ్రద్ధ పనికిరాదు నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు వాక్య సందర్భములో అనేక మంది నిట్టూర్పులు విడుస్తూ ఉంటాం వాక్య సమయము కాలపరిమితి దాటిపోయి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ప్రసంగికుడు తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎంతోమంది నిట్టూర్పులు విడుస్తూ ఉంటారు అన్నిటికీ మనకు సమయం ఉంటుంది వెచ్చిస్తాం కానీ వాక్యం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏదో తెలియనటువంటి ఒక నిట్టూర్పు ప్రియమైన సోదర సోదరులారా వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు ఈ విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు వాక్యాన్ని ఎవరైతే కేవలము వింటారో దానిని ఆచరించరో అట్టి వారు ఎలా ఉన్నారంటే యాకో పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు మనం చూసినప్పుడు అద్దంలో తన ముఖముందు చూసుకొని పక్కకెళ్ళిపోయి దాన్ని మర్చిపోయే వారులాగా ఉంటున్నారు కనుక ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ఈ మాటలు ఆలకించుతున్నటువంటి నీవు నేను అలాగ ఉండకూడదని ప్రభు యొక్క చిత్తమై ఉన్నది కనుక దేవుని వాక్యం పట్ల మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉందాం ఆ వాక్యము మనకు జీవాహారమై ఉన్నది అది జుంటెత్తైన దారుల కంటే మధురాతి మధురమై ఉన్నది ఆ వాక్యమును మనం శ్రద్ధగా విందాం ఎరుసలేములో ఉండేవారు దేవుని యొక్క వాక్యమును శ్రద్ధగా వినువారై ఉన్నారు మూడవ లక్షణం చూద్దాం ఎరుసలేములో ఉండేవారు ఎలా ఉంటారంటే న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం ఎరుసలేములో నివసించు ఎబూసీయులను బెన్యామినీయులు వెళ్ళగొట్టలేదు ఎబూసీయులు బెన్యామినీయులతో కూడా నేటి వరకు ఎరుసలేములో నివసించుతున్నారు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఇస్రాయేలీలకు భూభాగములను స్వాస్థ్యముగా దేవుడు పంచి పెడుతూ ఉన్నారు బెన్యామినీయులకు ఎరుషలేములో నివసించేటటువంటి అవకాశము ఎరుషలేమును స్వాస్థ్యముగా పొందుకునేటటువంటి అవకాశము ఆ సువర్ణమైనటువంటి అవకాశం లభించింది వీరు ఎరుషలేములో నివాసం ఉండటానికి వెళ్ళినటువంటి సమయంలో ఎరుషలేములో ఎబూసీయులు నివాసం ఉంటూ ఉన్నారు బెన్యామినీయులు వచ్చి ఈ ఎరుషలేమును దేవుడు మాకు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాడు కనుక మీరు ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు ఇక్కడ నుండి తక్షణమే ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి అని ఎబూసీలను బెన్యామినీయులు వెళ్ళగొట్టలేదండి ఎరుషలేములో బెన్యామినీయులు ఎబూసీలు నేటి వరకు కూడా కలిసి నివసిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఎరుషలేములో ఏమి ఉందంటే ఎరుషలేములో ఉండేవారు ఎలా ఉంటూ ఉన్నారంటే కలసి మెలిసి ఉంటూ ఉన్నారు అంటే ఎరుషలేములో ఉండేవారి మధ్యన ఐక్యత ఉండాలి నూట ముప్పై మూడవ కీర్తనలో మనం చూసినప్పుడు ఐక్యత కలిగి సహోదరులు నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం అనే మాటను మనం చూస్తాం సంఘాల్లో కరువైపోతున్నది ప్రస్తుతం ఇదేనండి ఐక్యత కానరావడం లేదు కలిసిమెలిసి ఉండేటటువంటి వాతావరణములు మందిరములలో మనం చూడలేకపోతూ ఉన్నాం సంఘములో ఉన్నటువంటి సహోదర సహోదరుల మధ్య అనేకమైన భేదాభిప్రాయాలు తారతమ్యాలు ఉంటూ ఉన్నాయి స్పర్ధలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి హృదయపూర్వకముగా ఒకరిని చూచి ఒకరు వందనములు చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఆ తారతమ్యాలు రకరకాలుగా ఉండవచ్చు యాకో పత్రికలో మనం చూసినప్పుడు రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఆర్థిక పరమైన తారతమ్యాలను గురించి భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు ధరించుకొని బంగారు ఉంగరం పెట్టుకొని ఒక సహోదరుడు వస్తే అతన్ని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఒక భేదవాడు వచ్చినప్పుడు అతనిని దూరముగా కూర్చోబెట్టినటువంటి సందర్భాలు నేటి దినాన సంఘాల్లో మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం ఇవేవి కూడా వాక్యానుసారం కాదండి 
ఎరుషలేములో ఎప్పుడూ కూడా ఐక్యత ఉండాలి ఒకరితో ఒకరు కలిసిమెలిసి సంతోషంగా ఉండాలి అపోస్త్ర కార్యాలు రెండో అధ్యాయం నలభై ఆరు నలభై ఏడు వచ్చినాలో చూసినప్పుడు ఆది సంగపు వారు ఎలాగున్నారంటే ఏకమనస్కులై ఇంటింట రొట్టె విరుస్తూ ఉన్నారు మానక ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు బోధలోనూ సహవాసంలోనూ ప్రార్థనలోనూ రొట్టె విరిచే క్రమంలో అంటే ఆరాధనలో కూడా ఎడతెగకుండా ఉన్నారు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి మనల్ని కూడా ప్రభువు ఎరుసలేములో చేర్చాడు ఆయన సంఘంలో చేర్చాడు మరి మనం ఎలా ఉంటూ ఉన్నాం కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఉన్నామా లేదంటే కలతలతో ఉన్నామా కలిసిమెలిసి ఉండాలి ఎప్పటి వరకు వారైతే ఎబూసీలు బెన్యామీలు నేటి వరకు కలిసి ఉన్నారు మనం కూడా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ వరకు కలిసిమెలిసి ఉండాలి సంఘాల్లో మన ప్రభు కూడా పరమ ఎరుసలేములో మనలను చేర్చాడు మనము కలిసిమెలిసి ఉండాలి సహోదరులము ఐక్యత కలిగి నివసించడం ఎంతో మేలనే మాటను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏక మనస్కులై మనము సంఘములో ఉన్నప్పుడు ఆ సంఘము ఆశీర్వదించబడుతుంది వర్ధిల్లుతుంది ఎరుసలేములో ఉండేవారు కలిసి ఉంటారు నాలుగవ విషయమును చూసుకొని ముగిద్దాం నెహమ్య గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన అయితే వారితో నేను ఇట్లాంటిని మనకు కలిగిన శ్రమ మీకు తెలిసి ఉన్నది ఎరుసలేము ఎట్లు పాడైపోయినో దాని గుమ్మములు అగ్ని చేత ఎట్లు కాల్చబడినో మీరు చూచి ఉన్నారు మనకు ఇక మీదట నిందట రకుండు ఎరుసలేము యొక్క ప్రాకారమును మరలా కట్టుదము రండి మనము ఇక మీద నింద రాకుండా ఉండాలంటే ప్రాకారములు గడదాం రండి అని నెహమ్య పిలిపిస్తూ ఉన్నాడు ఎరుసలేము పూర్తిగా చిన్న భిన్నమైపోయింది శిథిలావస్థలో ఉంది దానిని తిరిగి నిర్మించాలనే పనికి నెహమ్య పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు ఈ వచ్చిన భాగంలో చూసినప్పుడు ఎరుసలేములో ఏముందంటే మనకు చేతి నిండా పని ఉందండి ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు నేను ఎవరిని పంపాలి నా నిమిత్తం ఎవరు పోతారు యషియా నన్ను పంపు ప్రభు నేనున్నానంటున్నాడు అదే మాట నీవు నేను కూడా పలికితే అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆలోచన చేద్దాం కోత ఏమో విస్తారంగా ఉంది కోతకు పని వారు కొద్దిమందే ఉన్నారు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ప్రభువుని గురించి ప్రకటించడం మన పని మోకరించి ప్రార్థించడం మన పని ఆత్మలను సంపాదించడం మన పని సంఘములు పరిచర్య చేయడం మన పని ప్రభు అంటూ ఉన్నారు తండ్రి యొక్క చిత్తము నెరవేర్చడం ఆయనకు ఆహారం అయి ఉన్నదంట తండ్రి యొక్క పనిని జరిగించడమే ఆయనకు ఆహారం మరి మనం కూడా అటువంటి పనిని ఎరుసలేములో కలిగి ఉండాలండి నిరుపయోగంగా మందిరములో సంఘములో ఉండడానికి వీలు లేదు ఏ విశ్వాసి అయినా ఏ విశ్వాసురాలైనా తమకు అనుగ్రహించబడినటువంటి తలాంతులను ప్రభు కొరకు శక్తి వంచన లేకుండా ఉపయోగించాలి నిరుపయోగంగా ఉండటానికి వీలు లేదండి ప్రతి ఒక్కరము మన మన యొక్క తలాంతులను ప్రభు పనికి ఉపయోగించి దేవుని యొక్క పనిలో బలముగా కొనసాగుదము గాక నాలుగు విషయములను చూసాం ఎరుసలేములో ఉండేవారు ఎలా ఉన్నారంటే దేవునిపైన ఆధారపడేవారుగా ఉన్నారు శ్రద్ధగా వాక్యమును వినేవారుగా ఉన్నారు కలిసిమెలిసి ఉండేవారుగా ఉన్నారు పనిచేసేవారుగా ఉన్నారు ఈ సుగుణములను మనం కూడా కలిగి దేవుని యొక్క సంఘములో చేరి ఆయన నామ మహిమార్థమై జీవించులాగున దేవుడు తన మాటలు దీవించుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ పరిపూర్ణుడమైన మా తండ్రి మీరు అందించిన వర్తమానమును కై స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం వెత్తబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపు చేయండి అపవాద దొంగిలకుండా కంచి వేసి కాపాడండి వాక్యం ఆలకించిన మా ప్రియులను మీ కృప కలిగిన అస్తములతో దీవించండి వారి అవసరతలు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు అనారోగ్యముతో ఉన్నవారు వివాహముల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నవారు ఉద్యోగముల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నవారు మా ప్రభా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు అనాథలుగా ఉన్నవారు మా ప్రభ విధవరాండ్రుగా ఉన్నటువంటి వారు ఒంటరితనంతో అలమటిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు శ్రమల పాలైనటువంటి వారు ఇవ మా ప్రభ అపజయాలతో కృంగి ఉన్నటువంటి వారు మా ప్రియ తండ్రి అందరిని మీ పాస్ అనేదిలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మీ గొప్ప ఆదరణతో ధైర్యమును దయచేయండి మా ప్రభు అదే రీతిగా కార్యక్రమం సమర్పిస్తున్న మా ప్రియులను మా ప్రభు వారి యొక్క భవిష్యత్తును వారి యొక్క జీవితములను మీ కృప కలిగిన అస్తములకు అప్పచెప్తూ ఉన్నాం మంచి ఆరోగ్యమును బలమును శక్తిని దయచేయండి అదే రీతిగా ప్రియ తండ్రి మా నాయన స్థానిక సంఘమును పరిచర్య చేస్తున్న పరిచారకులను ఆశీర్వదించండి మా ప్రియ ప్రభు అదే రీతిగా టెడ్డి టీవీ ఛానళ్ళు యాజమాన్యమును సిబ్బందిని కూడా ఆశీర్వదించండి ఇదిగో మా ప్రియ తండ్రి మా ప్రభు మీ రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు ఈ లోకంలో మీ యొక్క సువార్త విత్తనములు వెదజల్లుతున్నటువంటి సేవకులు వారి యొక్క పరిచర్యను కుటుంబములను కూడా ఆశీర్వదించమని మీ చిత్తమైతే మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరి ఒక మంచి వర్తమానముతో మా టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులు ముందుకు రాగలిగే కృపను దయచేయమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడైనే సుక్రీస్తు ప్రభు వారి సర్వశ్రేష్టమైన నాములు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు